السلام علیکم آئی ڈیل کی جانب سے دوبارہ سے آپ کے ساتھ رحیم طارق آج بیسیکلی ہم میڈیول ٹو پہ بات کریں گے کیونکہ ہم نے بیسیکلی وی ایم ویئر کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جو وی ایم ویئر کا بیسیکلی جو لیٹسٹ ورژن انٹروڈیوس کروائے گئے ایٹ کو ٹھیک ہے اور میڈیول ٹو کے اندر کیا کیا چیزیں ہم اس میں کور کریں گے چلیے میڈیول ٹو کے اندر سب سے پہلی چیز میڈیول ٹو ہے کیا انٹروڈکشن ٹو وی اسفیئر ہے ٹھیک ہے وی اسفیئر کیا ہے پھر اس کے اندر ہم بات کریں گے واٹ از سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ڈیٹا سینٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں کور کروں گا اس میں وری نہیں ہوگا اچھا نیکسٹ پہ فرسٹ آف آل آج کے سیشن میں ہم کور کریں گے صرف اور صرف ایک شارٹ وے میں کہ ورچوئل مشین کے بینیفٹس کیا ہیں ٹھیک ہے لیسن ون میں اوور ویو آف وی اسفیئر ٹھیک ہے اور ورچوئل مشینس ٹھیک ہے نیکسٹ اباؤٹ ورچوئل مشینس ورچوئل مشینس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں کتنے ہارڈ ویئر آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش کروں گا اس کو ساری چیزوں کو میں کور کرنے کی اس میں سب سے اس طرح میں نے بتایا کہ ہم اس میں کور کریں گے ورچوئل مشین بینیفٹس ٹھیک ہے ورچوئل مشین بینیفٹس میں اگر سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ورچوئل مشین کے ساتھ کون کون سے کمپوننٹس ایڈ کر سکتے ہیں کمپوننٹس میں آگے اسکرین میں شو ہو رہے جس طرح گیسٹ آپریٹنگ سسٹمس ہے پھر وی ایم ایڈ ٹولس ہے پھر اس کے بعد ورچوئل ریسورس کے ساتھ سی پی یو میموری نیٹ ورک اڈاپٹر ڈیسک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کنٹرولرس اینڈ پیرل اینڈ سیریل پورٹس ٹھیک ہے مطلب کہ ایک ورچوئل مشین کے ساتھ آپ ملٹیپل ہارڈ ویئر ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ وی ایم ویئر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وی ایم ایئر میں ایک چیز یاد رکھیے گا خاص طور پہ جب ہم پروڈکشن انوائرمنٹس میں جو بی ایئر میٹل کی پوری سیریز ہے ٹھیک ہے یہ سکس آئی بھی ہم اس میں کور کریں گے یہ وی سینڈرس اینڈ ڈفرنٹ کمپوننٹس کی بات کریں تو لیکن ورچوئل مشین کا پارٹ آف ویو سے اگر ایک چیز بات کی جائے تو ورچوئل مشین اگر وی ایم ویئر کی ورچوئل مشین انسٹال کرتے ہیں وی ایم ویئر کے اندر تو اس میں بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ورچوئل مشین انسٹال کرتے ہیں کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کا چاہے وہ ونڈوز ہے لائنکس ہے اس کے بعد وی ایم ویئر کے اندر سب سے جو فرسٹ وے میں کمپلسری ریکوائرمنٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے وی ایم ویئر ٹول انسٹال کرنا ہے وی ایم ویئر ٹول کی ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا تو اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وی ایم ویئر ٹولس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اور اگر آپ وی ایم ایم ٹولس انسٹال نہیں کرتے تو کیا اس کے نقصان آتا ہے اس کے بعد ہے کہ ورچوئل ریسورسز مطلب ورچوئل ریسورسز میں ہم کتنا سی پی یو ایک مشین کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک مشین کو کتنے ریم اسائن کر سکتے ہیں ایک مشین کو کتنا نیٹ ورک اڈاپٹر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک مشینس کو کتنے ڈسک اسائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کنٹرولرس کتنے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ڈفرنٹ کارڈس پیرالن سیریل پورٹس کتنی دے سکتے ہیں یہ ڈفرنٹ کمپوننٹس ہیں ایک جنرل سا اوور ویو ہے یہ اس کے بعد اگر نیکسٹ لائڈس میں میں ہوں بینیفٹ آف یوزنگ ورچوئل مشینس ٹھیک ہے اور بینیفٹ آف یوزنگ ورچوئل مشینس میں بات کی جائے تو فزیکل مشینس کے اندر کیا کیا ایشوز ہیں فزیکل مشینس کے اگر بات کریں تو اس میں ڈفیکلٹ ٹو موو اینڈ کاپی آبویسلی جب آپ ایک فزیکل ہارڈ ویئر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک فزیکل ہارڈ ویئر ہے پھر اس کے اوپر آپ کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کے جو بھی ڈیٹا ہے جو اپلیکیشنز ہیں ٹھیک ہے اور اگر سمپل ورڈ میں بات کی جائے تو ایک فزیکل سرورس ہے آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی ایک سرور آپ نے فردر انسٹال کیا ہوا ہے اور سرورس کے اندر کوئی بھی آپ کے سافٹ ویئر چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پورے کے پورے جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو اگر آپ نے موو کرنا تو وہ ایک کافی ڈفیکلٹ ٹاسک ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے اس پارٹ آف ویو سے آبویسلی کہتے ہیں کہ ڈفیکلٹ ٹو موو اور کاپیز موو بھی کرنا یا اس کو کاپی کرنا کسی اور جگہ پہ لے کے جانا اسی آپریٹنگ سسٹم کو رن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی ڈفیکلٹ ٹاسک ہے اس کے بعد باؤنڈ ٹو اسپیسیفک سیٹ اینڈ ہارڈ ویئر کمپوننٹس اگر اگر ہم اس میں بات کریں باؤنڈ ٹو اسپیسیفک سیٹ اینڈ ہارڈ ویئر کمپوننٹس کمپوننٹس کو سیٹ کرنا بہت زیادہ ڈفیکلٹیز ہے آبویسلی اگر ایک ہارڈ ویئر کے ساتھ ایک آپ کو آپریٹنگ سسٹم کی کمپیٹیبل سیٹ بیٹھتی ہے تو وہی او ایس کو کاپی کر کے کسی اور جگہ پہ جب ہم لے کے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کا ہارڈ ویئر اس کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہم فیس کر سکتے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آفن ہیو سارٹ آف لائف سائیکلس ٹھیک ہے لائف سائیکل پارٹ آف ویو سے کافی زیادہ ایشوز ہیں اور ریکوائر پرسنل کانٹیکٹ ٹو اپ گریڈ ہارڈ ویئر کا ایک بہت کامن ایشو ہے اگر آپ نے ریم بڑھانا چاہتے ہیں آپ اپنے فزیکل سروٹس کے جو ہے وہ ہارڈ انکریز کرنا چاہتے ہیں ہارڈ ڈسک کو چلو آپ انکریز کر سکتے ہیں اس میں تو ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر
नया हार्डवेयर ऐड नहीं कर सकते विदाउट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन बंद किए हुए ठीक है उसके बाद अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो वर्चुअल मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वर्चुअल मशीन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं ठीक है इसमें इजी टू मूव और कॉपी एक जगह से मशीन को कॉपी करके ठीक है या उसे मूव कॉपी भी इजीली किया जा सकता है और उसको मूव भी इजीली किया जा सकता है जैसे हम माइग्रेट भी इजीली किया कह सकते हैं कि आप एक हार्डवेयर से टू अनदर हार्डवेयर आप अपने वर्चुअल मशीन को इजीली मूव कर सकते हैं और उसे कॉपी भी करना चाहते हैं तो ईजिली कॉपी भी किया जा सकता है उसके बाद है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल हार्डवेयर और बिकॉज ऑफ वी और इनकेप्सोलेशन इनकेप्सोलेटेड इन टू फाइल इनकेप्सोलेटेड वर्ड क्या है इसके लिए नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि इनकेप्सोलेटेड किस लिए हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं जो वर्चुअलाइजेशन का है जो कॉन्सेप्ट है तो बेसिकली ये है कि हार्डवेयर के साथ उसकी जो कंपेटिबिलिटी है या इनकेप्सोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ठीक है तो वो इस तरह के इशूज नहीं होते उसके बाद है कि आइसोलेटेड ऑफ अगर हम वी uh, की बात करें ठीक है तो आइसोलेटेड फॉर्म वी एम रनिंग ऑन सेम फिजिकल हार्डवेयर तो इसमें भी कोई इस तरह के इशूज नहीं बेनिफिट है Obviously. उसके बाद है कि हम अगर इंसल्टेड फॉर्म फिजिकल हार्डवेयर चेंज मगर अगर हमने हार्डवेयर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इजिली मशीन को मूव कर सकते हैं दूसरे हार्डवेयर पर तो हार्डवेयर को भी चेंज किया जा सकता है और अगर साल उसमें मैं बात करूँ ठीक है तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या वर्चुअलाइजेशन के अंदर हार्डवेयर इजिली आप इंक्रीज कर सकते हैं मशीन को एक जगह से दूसरे का मूव कर सकते हैं ठीक है और जब मशीन आपकी एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में मूव होती है तो वहाँ पर इजिली मशीन रन हो जाती है ठीक है उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता वो ये नहीं कहती कि मेरे पास ये हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे आप इंटर यूज़ कर रहे थे यहाँ पे ए है वहाँ पे डिफरेंट फैमिली की हार्डिस्क नहीं है या डिफरेंट फैमिली की हार्डिस्क है तो इस तरह के कोई इश्यूज नहीं होते तो ये एक शॉर्ट सा भी ओवर दे रहा हूँ कि इसमें वर्चुअल मशीन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ठीक है हम इसको एडवांस सीरीज तक भी आगे लेके जाएंगे एक चीज़ को मैं डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा कि ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या इशू है आसान लफ्जों में क्या कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अब हार्डवेयर को मूव करने में इश्यूज हैं और हार्डवेयर अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक इश्यूज हैं लेकिन वर्चुअल मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के कोई इश्यूज नहीं है ठीक है जी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ डिफरेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा थैंक यू